Manes surge en un momento, a principio de la década de los 90, en que se está produciendo un importante giro historiográfico en la historia de la educación, giro que consiste en que se pone el foco de la investigación en lo que sucede dentro de las aulas de las escuelas, por lo cual los textos escolares se convierten en una fuente privilegiada de investigación. Manes surge eh, a partir de un convenio con el Instituto Nacional de Recherche Pedagogique de Francia, eh, que estaba realizando en ese momento un proyecto parecido al que luego sería Manes, y es en su origen un proyecto interuniversitario en que participan varias universidades europeas y latinoamericanas y que ha seguido asociando distintos grupos de investigación de distintos lugares del mundo. Este proyecto interuniversitario tuvo que hacer frente a una multitud de problemas. El primer problema importante era el de cómo conseguir para el investigador futuro eh, cómo conseguir el acceso a los manuales escolares. Y en ese momento decidimos varias cosas. La primera era presentarnos a los concursos públicos para obtener financiación externa, contratar documentalistas que fueran a las fuentes donde están los manuales, la Biblioteca Nacional, las viejas escuelas normales, los institutos históricos, los seminarios conciliares, hacer una ficha física en la que el, docu el documentalista eh, pudiera verter la, la, lo que queríamos nosotros de cada manual escolar, esa ficha física después tendría que tener un soporte informático para poder introducirlo en la red, y aquí nos vino muy bien la ayuda del Instituto de Investigación Francesa, eh, y lógicamente no solamente ese era el, el paso, sino que aspirábamos a dar dos pasos más, como efectivamente se dieron después, uno, recuperar los manuales escolares del siglo XIX, eh, mediante una compra en los libros de viejo, y de esta manera hacer no solamente que el investigador tocara y palpara lo que era el manual escolar que él quería utilizar del siglo XIX, sino también recuperar un patrimonio documental. Finalmente, no solo eh, eh, ese soporte informático, esto ya se hizo muy avanzado ya eh, el, el siglo XX, casi al final, empezar a hacer una eh, recuperación digital de los manuales, de manera que un investigador no tuviera necesidad de venir a Madrid porque a través de la base de datos manes de la página web pudiera entrar en un manual escolar perfectamente digitalizado. Por tanto, todos esos han sido pasos propios de una metodología que, eh, como decía al principio, no existía y que hemos ido elaborando pacientemente, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, eh, fundamentalmente los eh, profesores del equipo central de, de la UNED. Una de las tareas que se propuso el Centro de Investigación Manes desde el principio fue conocer la producción de textos escolares en España. Eh, para eso se creó una gran base de datos que es accesible en nuestra página web, eh, donde hemos catalogado colecciones importantes de manuales escolares, no solo de España, sino también poco a poco hemos incorporado también libros de Portugal, de América Latina, de Bélgica, y por otra parte, eh, se ha creado una colección que en este momento alcanza unos 7.000 volúmenes en la Biblioteca Central de la UNED. Es una colección especial eh, que se utiliza no solamente por los investigadores adscritos al Centro de Investigación Manes, sino una colección que es visitada por investigadores de otros países, fundamentalmente de América Latina, pero también de algunos países europeos que se interesan por la historia de la educación en España. Obviamente, una de las actividades, de los aspectos más importantes del Centro Manes son sus proyectos de investigación. Y a mí, en todo caso, me interesaría hacer referencia en este momento a los dos últimos proyectos de investigación que hemos estado desarrollando en el Centro de Investigación. El primero llevaba por título Ciudadanía, Cultura Política e Identidades Complejas 
en los manuales escolares españoles, desde la Constitución prácticamente hasta el año 2006-2008, que era el año en que empezó a desarrollarse el proyecto. La idea era ver un poco qué conceptos de ciudadanía, qué conceptos de identidad, qué conceptos de cultura política se habían transmitido durante los años desde la recuperación de la democracia en España hasta la, una reforma educativa que incorporaba una nueva asignatura que era educación para la ciudadanía y los derechos humanos. El objetivo era investigar qué tipo de concepciones se habían transmitido y en qué medida estas concepciones habían ayudado o no a consolidar los procesos democráticos. Como continuación de este primer proyecto surgió otro que está actualmente en vigencia, que, es, que se lleva por título la dimensión afectiva de la socialización política. Socialización política, evidentemente, es lo mismo que educación política en sentido amplio. ¿Qué tipo? La pregunta que nos hacíamos era qué tipo entonces de socialización política se había transmitido, con qué características, con qué procedimientos, qué tipo de principios, qué tipo de valores se habían ido transmitiendo en la socialización política desde el tardo franquismo hasta la, la promulgación de la LOCSE aproximadamente en este periodo. Y esto es lo que nos preguntábamos. ¿Es posible hacer una distinción tan clara como se puede hacer de forma analítica entre procedimientos de socialización política que utiliza una dictadura militar y los que luego utiliza o debería utilizar una democracia? ¿Qué ha pasado en todo el periodo de la transición política? ¿Cuáles eran las características específicas que había adoptado la socialización política en España de, tratando de detectar en ellas pervivencias, continuidades y aspectos nuevos que afectan directamente al modelo democrático, al modelo de convivencia política e incluso al, al, al modelo de convivencia social? Después de 20 años investigando sobre manuales escolares, Manes eh, cuenta ya con una importante producción, eh, tanto de, de publicaciones, en, de artículos y revistas, como de libros. Eh, la editorial de la UNED eh, creó eh, una serie especial para el proyecto Manes, la llamada serie Proyecto Manes, que cuenta ya con 15 volúmenes, acaba de salir el número 16 recientemente, y a su vez, como Manes eh, tiene una red importante de investigadores en otros países, ha dado de sí también una serie de, de publicaciones muy interesantes. Tenemos publicaciones en Venezuela, en Colombia, en México, en Portugal, eh, en Argentina, de investigadores eh, que están vinculados a nosotros y con los cuales dialogamos, digamos, en torno a los problemas de la investigación en este campo. A su vez, eh, el Centro de Investigación Manes ha podido eh, coordinar o publicar algunos números monográficos en importantes revistas de nuestro campo, eh, invitando a participar en él pues, a los especialistas más reconocidos eh, en esta temática. Han sido pues, muchas las tesis doctorales, los programas que se han desarrollado, los coloquios que se han celebrado y de ahí ha ido saliendo una investigación muy rica. Gracias al estudio de los manuales escolares nos hemos acercado a cómo enseñaban los docentes en el siglo XIX, en el siglo XX, a comienzos de, 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 este, de este nuevo siglo incluso. Hemos ido viendo cuál era la ideología que se transmitía a través de esos manuales, cuáles eran los valores, qué continuidades y qué discontinuidades había dentro del sistema educativo, cómo calaban o no las novedades que se introducían legislativamente a través de los manuales escolares, de los cuadernos que utilizaban los estudiantes para realizar sus trabajos hasta el nivel del aula. Hemos aprendido lo que son los procesos de reforma de un lado y de otro, lo que hemos llamado la cultura escolar, un conjunto de invariantes que están por debajo de muchos de estos cambios y que tienen una gran continuidad. Y en última instancia yo creo que lo que el proyecto Manes eh, ha ofrecido es eh, un conjunto de investigaciones ciertamente relevantes que nos permiten conocer mejor cómo ha sido nuestra escuela, nuestro sistema educativo y que hoy a los estudiosos y simplemente a la gente curiosa 
hoy, eh, hoy en día le permite deshacer muchos mitos y muchos equívocos sobre lo que ha sido una historia larga y rica.